Bueno, Hare Krishna. Hare Paul. Reverencias a todos. Mi nombre es Chidrupa Nitaidas. Estoy transmitiendo desde Mar del Plata para y con Buenos Aires, clases en vivo. Eh, vamos a compartir el texto número 52 del capítulo 2. Entonces... Vamos a... A ver, un segundito. Que voy ajustando. Ahí está. Ok. Bueno, perfecto. Entonces, voy a recitar el Dayo Rada Madhava para pedir la asistencia de mi maestro espiritual, de Shila Prabhupada y el Guru Parampara, en este auspicioso día de Kashi. Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Gopi Janabala Bhagiribharadari Yashodananda Nabraja Janaranjana Yashodananda Nabraja Janaranjana Jamuna tira vanachari Jayorada madhava kunja vihari Jayagopi janabala va gribaradari Yashodanandana Braja Janaranjana Jamunatira Vanachari Jayorada Madhava Kunja Vihari Jayagopi Janabala Vagiribaradari Yashodanandana Braja Janaranjana Jamuna Tira Vanachari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Gora Nitai, Jaya Gora Nitai, Jaya Gora Nitai, Jaya Gora Nitai. Jaya Gora Nitai, Jaya Gora Nitai, Jaya Gora Nitai, Jaya Gora Nitai. Prabhupa, 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 Jaya Jaya Prabhupa. Prabhupa, 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 Jaya Jaya Prabhupa. Om Namo Bhagavati Vasudevaya. Om Namo Bhagavati Vasudevaya. Om Namo Bhagavati Vasudevaya.
bueno, entonces eh, vamos a leer en este auspicioso día de casi que he tenido la fortuna de poder compartir con ustedes esta lectura trascendental, este diálogo eh, sublime, supremo. Entonces, capítulo 2, texto 52. Yadate moha kalilam budir yati tarishyati tadaganta sinirvedam shrota vyasya shrutasya cha Yadate moha kalilam budir vyati tarishyati tadaganta sinirvedam Shrota Vyasya Shruta Syacha Yadate Mohan Kalilam Budir Vyati Tarishyati Tadaganta Sinir Vedam Shrota Vyasya Shruta Syacha Entonces la traducción palabra por palabra de este texto ya da cuando te tu moja de la ilusión kalilam espeso bosque budi servicio trascendental con inteligencia Vyati Tarishyati supera. Tada en ese momento. Ganta así te irás. Nirvasya todo lo que ya se oyó. Cha también. Entonces eh, la traducción de este texto. Dice, cuando tu inteligencia haya salido del espeso bosque de la ilusión, te volverás indiferente a todo lo que se ha oído y a todo lo que habrá de oírse. Vuelvo a repetir. Cuando tu inteligencia haya salido del espeso bosque de la ilusión, te volverás indiferente a todo lo que se ha oído y a todo lo que habrá de oírse. Y una última vez. Cuando tu inteligencia haya salido del espeso bosque de la ilusión, te volverás indiferente a todo lo que se ha oído y a todo lo que habrá de oírse. Significado dado por su amorosa y divina gracia Abai Charanarabindam Bhakti Vedanta Swami Shirila Prabhupada Ki Jai. En las, en las vidas de los grandes devotos del Señor existen muchos buenos ejemplos de personas que se volvieron indiferentes a los rituales de los Vedas por el simple hecho de prestarle servicio devocional al Señor. Cuando una persona verdaderamente entiende a Krishna y la relación que tiene con Krishna de un modo natural, se vuelve totalmente indiferente a los rituales de las actividades fruitivas, aunque se trate de un Brahmana experimentado. Sri Maravendra Puri un gran devoto y acharya de la línea de los devotos dice Sandhya Vandana Vadram Astu Bhavato Bo Shnana Tuvyam Namo Bodeva Pirarascha Tarpana Vidau Nam Shama Samyakam Yatra Kwapi Nishadya Yadava Kulota Maisa Kamadivisa Smaran Smaram Adam Adamitad Alam Maniyekim Anyename. Eh, entonces dice: Oh mis oraciones tres veces al día, 
todas las glorias a ustedes. Oh, mi baño ritual, te ofrezco mis reverencias. Oh, semidioses, oh, antepasados, por favor, excúsenme por mi incapacidad para ofrecerles mis respetos. Ahora, donde quiera que me siento, puedo recordar al gran descendiente de la dinastía Yadu, Krishna, que eso es suficiente para mí. Los, rituales védico, los ritos y rituales védicos son imprescindibles para los neófitos. Abarcan toda clase de oraciones tres veces al día, darse un baño temprano por la mañana, ofrecerles respetos a los antepasados, etc. Pero cuando uno se halla plenamente en estado de conciencia de Krishna y dedicado al amoroso servicio trascendental de él, se vuelve indiferente a todos esos principios regulativos, porque ya ha logrado la perfección. Si uno ha llegado al plano del entendimiento en virtud del servicio al supremo señor Krishna, deja de tener que ejecutar los diferentes tipos de penitencias y sacrificios que se recomiendan en las escrituras reveladas. Y en cambio, si uno no ha entendido que la finalidad de los Vedas es la de llegar a Krishna y simplemente se dedica a los rituales, etc., entonces está desperdiciando su tiempo inútilmente en esas ocupaciones. Las personas con conciencia de Krishna trascienden el límite del Shabda Brahma o el ámbito de los Vedas y los Upanishad. Hari Om Tatsa Yadate Mohan Kalilam Budir Vyati Tarishyati Tadaganta si nirvedam, shruta vyasya, shruta siyacha. Cuando tu inteligencia haya salido del espeso bosque de la ilusión, te volverás indiferente a todo lo que se ha oído y a todo lo que habrá de oírse. Bueno, eh, muy interesante este verso, muy, muy poético, muy metafórico, eh, que encierra eh, una instrucción muy importante. Eh, en este capítulo 2... Krishna uh, comienza a dar instrucciones gradualmente a Arjuna uh, hasta llegar al estadio del servicio devocional. Uh, y digo gradualmente porque arranca con la duda de Arjuna, la cual Krishna... Eh, de alguna manera la recibe de, de una manera muy... Eh, las palabras exactas es eh, sonriendo, ¿no es cierto? Krishna se sonríe y le dice a Arjuna que no entiende por qué habían surgido esas dudas en él. Pero en esa instancia, si uno se traslada a la escena... Es como que Krishna estaba esperando ese momento, ¿para qué? Para justamente lo que mencionaba recién, gradualmente ir impartiendo eh, el conocimiento que se desarrolla en todo el capítulo y a posteriori en todo el Bhagavad Gita. Es el, el pie para que comience toda la instrucción. Entonces... Eh, 
eh, comienza a explicarle sobre los diferentes temas ¿no? eh, que tienen relación con, con el mundo material, ¿no es cierto? Eh, los propósitos mundanos, eh, la diferencia entre el cuerpo y el alma, eh, las dualidades, la felicidad, la aflicción, la cuestión temporal. ¿no? Gradualmente va explicándole paso a paso todos estos temas ¿no? a Yuna. Después también la cuestión de la percepción de los sentidos. Son diferentes temas que después se van desarrollando más profundamente en el resto de, de, del diálogo entre Krishna y Arjuna en todo este texto. Uh, y también eh, algo muy importante, eh, comienza a darle la descripción y las características del alma, eh, la diferencia que hay entre el cuerpo y el alma, eh, eh, las cuestiones fruitivas, eh, porque también es, eh, es, explica la, las actividades del alma, entonces en, en relación a esto las actividades fruitivas y, y esas re, eh, actividades fruitivas como lo mantienen a uno en cautiverio, ¿no? en este cuerpo. Uh, y luego eh, el conocimiento que nos libera de este cautiverio uh, que está dado eh, eh, a lo largo de todos los Vedas los diferentes procesos eh, rituales como explicaba Shirla Prabhupada en el significado ¿no? eh, en el propósito de los Vedas ¿no? Pero si mencionamos el, el, el propósito de los Vedas, que eh, es en gradual, gradualmente eh, ir elevándonos en, en la senda del conocimiento a, hasta llegar al máximo estadio. ¿no? Eh, hay que entender el propósito de los Vedas. Krishna mismo lo menciona en este Bhagavad Gita que él es el, el, el creador de los Vedas, del conocimiento védico, ¿no? y, y explica muy, eh, hace énfasis en que es a mí, es a mí a quien hay que conocer y descubrir a través de los Vedas. El propósito de los Vedas es llegar a Krishna. Eh, Krishna está en el corazón, ¿Mm? en su porción plenaria como para mano, ¿verdad? Y él nos está guiando desde el corazón. Pero nosotros, como estamos en este proceso, en este enriedo, en este mundo material, no, no escuchamos ese llamado de Krishna, del corazón que nos va instruyendo. Entonces, para reforzar esta cuestión de, del deseo de Krishna, que es restablecer, nuestra conexión con él eh, afloran los Vedas el conocimiento Vedic que, a través de, del cual Vyasadev ha, ha descrito todos estos rituales uh, y todas las actividades que, que, que uno debe ejecutar para gradualmente ir posicionándose para eh, obtener la liberación del cautiverio material. Pero voy a saber, ya que lo mencionamos, mencionamos los Vedas, eh, eh, cuando él terminó de compilar los Vedas no se sintió satisfecho por eh, el, el, el sublime trabajo tan excelso que había realizado de compilar todo el conocimiento. Entonces, el... Eh, lo habló con su maestro espiritual y su maestro espiritual eh, le, le explica que su, su insatisfacción, por decirlo de alguna manera, eh, estaba fundada en el hecho de que eh, él había compilado todo el conocimiento pero no, eh, no había eh, hablado sobre el servicio devocional y sobre Krishna. Entonces, eh, esto es el, el, la oportunidad que, que tiene Vyasadev para entregarnos el Srimad Bhagavatam, 
que es el fruto maduro, es el néctar extraído de todo ese conocimiento védico condensado para que nosotros tengamos la posibilidad de que a través del conocimiento que existe en el Srimad Bhagavatam podamos ir nutriéndonos de ese néctar. Entonces, uh, eso es una, una materia troncal que nosotros debemos... Eh, tener muy pero muy en cuenta si deseamos avanzar en el servicio emocional o avanzar ¿para qué? para salir de este espeso bosque de la ilusión en el cual nos encontramos ¿cierto? es una, es una, una frase muy, muy muy bonita, podríamos decir metafórica ¿sí? pero con mucho peso ¿no? Cuando tu inteligencia haya salido del espeso bosque de la ilusión. ¿Mm? Eh, esta primera eh, línea de, de este verso es muy, muy significativa. Eh, y mucho más aún es en, en la traducción eh, cuando, cuando eh, se traduce la palabra... Kalilam, Kalilam Budi, Yati Tarishyati. Porque aquí en la traducción eh, es mucho más contundente y mucho más específica. Porque dice eh, servicio trascendental con inteligencia y esto viene a colación de, 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 de los textos eh, anteriores ¿no es cierto? porque yo venía mencionando que en este capítulo 2 viene de manera paulatina eh, haciendo a, da, en, entregándole instrucciones gradualmente a Arjuna Krishna eh, y ya en, en los textos anteriores ya comienza en, a, a hablarle sobre el servicio devocional que es la manera es, es la manera de trascender todos esos diferentes estadios ¿sí? y todas esas diferentes situaciones que trae eh, esta existencia en el cuerpo material eh, y esta existencia dentro de este mundo fenoménico ¿sí? en la cual nosotros quedamos atrapados en este, en este bosque de la ilusión. Que si uno, uno lo, lo, lo toma así literal, estas palabras, podría ser eh, como, como el, el disparador para una, una serie de estas plataformas, eh, ¿no es cierto? Que, o para Hollywood, ¿no? Para hacer en esas películas fantásticas tipo Harry Potter, ¿no? El espeso bosque de la ilusión, ¿no es cierto? Y, y vemos como que todo es súper mágico y que hay que superar y hay que trascender un, un, un montón de situaciones. ¿no? Y nosotros quedamos atrapados, ¿no? En la pantalla mirando esas películas y decimos, wow, ¿no? Y así es el mundo, el mundo material. Es un bosque de ilusión en el cual nosotros debemos vencer este sortilegio y de la única manera que, que lo vamos a, a poder vencer es a través de del proceso de servicio devocional ¿no es cierto? Eh, que la belleza de este proceso de conciencia de Krishna eh, se menciona que estriba en que de un solo golpe dice Shri la Prabhupada eh, eh, por dedicarse uno al servicio devocional, puede ser elevado a la etapa más perfecta de todas. ¿Eh? Y si nosotros eh, decimos la etapa más perfecta de todas, ¿eh? ¿cuál sería la etapa más perfecta de todas? Saliendo de este bosque espeso de la ilusión, ubicarnos en el Ananda Chinmaya, en la morada suprema de Krishna. Entonces, 
Prabhupada también acá en el significado menciona que cuando uno se halla plenamente en estado de conciencia de Krishna y dedicado al amoroso servicio trascendental de él, se vuelve indiferente a todos esos principios regulativos porque ya ha logrado la perfección. Entonces esa perfección nosotros podemos entender que, eh, como explica también uh, Krishna, ¿sí? esa perfección nosotros la podemos eh, conseguir si eh, nos hacemos, si, si internalizamos eh, la premisa de siempre recordar a Krishna y nunca olvidarse de él. ¿Para qué? Para cumplir... Eh, esto que dice Prabhupada aquí mismo en el, eh, en el significado, ¿no es cierto? Cuando uno se halla plenamente en estado de conciencia de Krishna ¿no? y dedicado. ¿no? Entonces todo este proceso que nosotros estamos siguiendo de cantar, de adorar, ¿no? eh, de las cinco poderosas formas del servicio devocional, ¿no es cierto? Cantar Hare Krishna, de Eres Srimad Bhagavatam, como mencionaba recién. Eh, adorar a Krishna uh, y de asociarnos con devotos para uh, en el Sadhu Sangha poder glorificar a Krishna y poder nutrirnos también de esos otros Vaishnavas ¿sí? que nos dan eh, su, su inspiración a través de su asociación es tan importante la asociación es tan importante eh, cada día estoy más eh, convencido pero no es un, con, un, 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 un convencimiento que viene a través de de, de, de una de una cuestión racional de una cuestión analítica sino de una cuestión eh, de, de experimentar constantemente eh, la bienaventuranza que genera uh, la asociación con los Vaishnavas y con los Vaishnavas que están dedicados eh, más o menos pero que están con entusiasmo siguiendo este proceso de conciencia de Krishna y uno así aprende uno así aprende, ¿no es cierto? Eh, entonces para ir cerrando eh, me gustaría eh, compartir tres textos o dos textos eh, que son instrucciones también que vienen en muy los voy a hacer de referencia porque vienen muy a colación de todo lo que venimos hablando ¿no? el servicio devocional y esta instrucción ¿sí? de Krishna de, del servicio con inteligencia lo más elevado en inteligencia es el, el servicio devocional el budi yoga entonces eh, en el capítulo 8 lo que mismo mencioné recién ¿no? esa premisa de recordar siempre a Krishna y nunca olvidarse de él Krishna mismo está dando esa instrucción Krishna mismo está dando esa instrucción en el capítulo 8. Entonces le voy a leer así eh, estos textos para ir cerrando. Que dice, por lo tanto Arjuna, siempre debes pensar en mí en la forma de Krishna y al mismo tiempo desempeñar tu deber prescrito de pelear con tus actividades dedicadas a mí y con la mente y la inteligencia fijas en mí, llegarás a mí sin duda alguna. ¿Mm? ahí Krishna está siendo muy, muy preciso en la instrucción muy preciso en la instrucción para salir de este espeso bosque de la ilusión ¿no es cierto? pensar en él desempeñar las actividades ¿m? dedicadas a él ¿m? con la mente y la inteligencia fijas en él ¿no es cierto? y y uno puede decir que uno cuando está 
leyendo o está haciendo mención de este texto es muy técnico, ¿no es cierto? Pero en la vida del devoto, cuando uno tiene la, la, la fortuna, tiene la fortuna de, de llegar a esta instancia a través de la misericordia de, de los devotos, ¿eh? a través de la misericordia de Shila Prabhupada, y puede entrar en contacto con este proceso de conciencia de Krishna, uh, puede experimentar el sabor, el sabor, uh, el dulce sabor, nectario, de esta actividad de conciencia de Krishna, ¿Mm? del hecho de estar con la inteligencia fijas en él, del hecho de pensar en él, ¿Mm? del hecho de generar todas las actividades que uno genera para placer de Krishna y Krishna recíproca ¿Mm? entonces cuando recíproca y uno siente ese sabor de, de esa relación con Krishna eh, el deseo de seguir este camino se incrementa y en la medida que más lo hacemos más se incrementa ¿Mm? entonces uno tiene que anhelar llegar a esta etapa ¿Mm? y anhelar llegar a esta etapa uh, se logra eh, con el canto del Mahamantra cuando uno canta Hare Krishna debe sentir fervientemente en el corazón ¿Mm? fervientemente en el corazón que que quiere qué es lo que queremos no es solamente salir de este espeso bosque de la ilusión, sino restablecer nuestra amorosa relación con la suprema personalidad de Dios, Shri Krishna. Y eso se vibra, eso se, se siente. Porque Krishna está. Y está en el corazón, y Él a través de todo este conocimiento nos está diciendo, vamos muchachos, los estoy esperando. En el siguiente verso, eh, que les voy a leer, esto que, que acabo de mencionar, eh, lo refuerza. Pero en este mismo verso que leí recién, hay, hay, hay palabras que son, eh, que tienen un peso muy, 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 muy fuerte, que es Eva y allí. ¿Mm? Eva y allí. Asam Saya, ¿sí? que sin duda llegarás, que con toda certeza, si uno, 